ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിൻലി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് തിയറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും റെഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെർട്ടൻ ഫോർമാറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ബേസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ആണ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോർമാറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഗ്രോസ് സെയിൽസ് എന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് വരും അതിൻ്റെ കൂടെ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കാണുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് പർച്ചേസ് ആഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് മൈനസ് ചെയ്തതാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നിട്ട് അയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് പഠിച്ചു വെക്കുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അത് ലെസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്തതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് അപ്പം അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പോലെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ജനറൽ റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതർ റിസർവ്സ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിബിഞ്ചേഴ്സ് അത് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതി അത് നമ്മൾ തേർഡ് എമൗണ്ട് കൊളത്തിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതുക അതിനുശേഷം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ലോ സ്റ്റോൾസ് ഫെർണിച്ചർ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതുക എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് കൊളത്തിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം കറണ്ട് അസെറ്റാണ് എഴുതുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ചെയ്ത് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് നമ്മൾക്കറിയാം ബില്ല് ബിൽസ് പേബിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ബാങ്ക് ഓടി അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ അതിനുശേഷം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്ന് കറണ്ട് അസ് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടോട്ടൽ എഴുതി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ലെസ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ കറണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോളം ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോളം കോളംസിൽ
സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് അതിലൊന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേണ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെല്ലാം അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെവൻറ്റീൻ ലാക്കില്ലേ സെയിൽസിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ലെസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കുളത്തിൽ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ പറയുന്ന ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ലെസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അത് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നമ്മളത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻസർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക അതിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡ് അത് ഈ ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ റിസേർവ്സും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ
അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ആബിലിറ്റീസ് എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ട് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ലെസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ആ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടി അതിന് ശേഷം ഈ സംഭവം ഇല്ലേ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ആവും നമ്മൾ നേരെ താഴെ എഴുതും പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ ലാക്കും അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നത് സെവൻ ലാക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കമ്പാരേറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കമ്പാരേറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പാരേറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡും അസെറ്റ് സൈഡും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പയർ കമ്പാരേറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് കമ്പാരേറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഫസ്റ്റ് അസെറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് കോളം സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കോളം പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കോളം നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കോളം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അതെന്താ അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അത് കാൽക്കുലേഷൻ പറയാം ഈ ഒരു കോളം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെ പോവുക ഫസ്റ്റ് അസെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അസെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എഴുതുന്നു പ്രിമൈസസ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫെർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിമൈസസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ വാല്യൂസ് വന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രിമൈസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ പ്രിമൈസസ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എവിടെ എഴുതി അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ടു എയ്റ്റി ഫൈവും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലേ വലിയ വാല്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വലിയ വാല്യൂ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇയർ കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് ഡിക്രീസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക
ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാലും മതി അത് നമ്മൾ കോളം വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു തേർഡ് കോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് വാല്യൂ ആ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇത് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുക അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്രമേശസ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി വാല്യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നൊരു കേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇപ്പോൾ പ്രമൈസസ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇട്ടത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ ടു ഹൺഡ്രഡും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കൂ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇടുന്നില്ല വെറും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസെറ്റ് ഫുൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കാണണം ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കാണുന്നത് ഈ ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കോളം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കോളം ആഡ് ചെയ്യുക ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് കോളവും ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നില്ലേ ട്വൻറ്റി അതായത് ഈ കോളം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർഡർ ചെയ്യുക അതായത് അസെറ്റിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡിലും കറണ്ടിലും നമ്മൾ പെടുത്തില്ല അത് ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് എഴുതുക അതായത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കറണ്ട് അസെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ സോറി ടു ഹൺഡ്രഡും വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡും വൺ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇവിടെ ഇത് എഴുതി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫിഗറൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ അതായത് മൈ നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ഫിഗറൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോളം വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ കോളം ഈ നെഗറ്റീവ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന കോളം അപ്പോൾ അതുപോലെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോളവും ആഡ് ചെയ്യുക ഈ കോളം എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേസില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാത്തത് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെക്യൂർഡ് ലോൺസ് നമ്മൾ ഒന്നിലും പെടുത്താതെ ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് അതായത് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും അതുപോലെ സെക്യൂർഡ് ലോൺസും പിന്നെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് എന